লাইভ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম শুভ সন্ধ্যা আজকে আমরা এখানে সবাই এসেছি যে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ইংরেজি যে ফার্স্ট পেপার আছে সেই ফার্স্ট পেপারে আমরা হচ্ছে একটা ক্র্যাশ কোর্সের আয়োজন করেছি যে এই ক্র্যাশ কোর্সের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আমাদের যে এগারোটা আইটেম আছে ফার্স্ট পেপারে সেই পুরো আইটেমগুলোকে আমরা একটু ভালোভাবে দেখে নিব যে কিভাবে এই আইটেমগুলোকে এখন কিভাবে এগুলোকে রিহার্স করলে আমরা পরীক্ষায় খুব ভালো নাম্বার পেতে পারব তো আমাদের এই যে ইংরেজি ফার্স্ট পেপারে কিন্তু আমাদের একটা বই আছে সেই বইটার নাম হচ্ছে ইংলিশ ফর টুডে তোমরা সবাই জানো বইটি কিন্তু খুবই চিকন খুবই স্লিক একটা আইফোনের মতো একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতো এত স্লিক বইটি এবং এই বইটার মধ্যে কিন্তু এই রকম অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতোই তোমাদের কিন্তু বিভিন্ন ফিচার আছে ফিচারগুলো তোমরা কোনো দিন দেখেছো কিনা আমি বলতে পারবো না কারণ আমার কাছে মনে হয় যে বইটি পড়তে তোমাদের বেশ অনীহা তো এই মোবাইলের এই স্লিক ফিচারগুলো তোমাদেরকে এত আকর্ষণ করে কেন আমার এই বইটা এত আকর্ষণ করতে পারে না তো আমরা একটু ফিচারগুলো দেখে নিই যে আসলে আমার এই বইয়ে কী কী ফিচার আছে আমাদের এই বই থেকে হচ্ছে আমাদেরকে রেডি হতে হবে সিক্সটি মার্কসের রিডিংয়ের জন্য এবং ফর্টি মার্কসের রাইটিংয়ের জন্য এই সিক্সটি মার্কসের রিডিংয়ের মধ্যে আমাদের রয়েছে এম সিকিউ আমাদের রয়েছে কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে একটি কথা আছে যে কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেনটি কিন্তু আমাদের হচ্ছে জ্ঞানমূলক নয় এখানে কিন্তু আমাকে দিতে হবে অ্যানালিসিস সিনথেসিস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন এই কারণেই কিন্তু এই কোয়েশ্চেনের ভ্যালু হচ্ছে টু মার্কস আমাদের আছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অথবা ফ্লো চার্ট এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আইটেম আমাকে কাভার করতে হবে আরও আছে সামারাইজিং ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ অ্যান্ড ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ এই দুটি কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে হয় বই থেকে আসবে অথবা বইয়ের বাইরে থেকে আমাদেরকে আসতে পারে আমাদের রাইটিং পার্টে আমাদের যেটা রয়েছে আমাদের রাইটিং পার্টে আমাদের প্যারাগ্রাফ দিতে হবে প্রথমে তারপরে আমাদের কম্পিউটিং স্টোরি আছে ইনফরমাল অথবা ফর্মাল একটি লেটার আমাদেরকে লিখতে হবে গ্রাফ চার্ট অথবা ম্যাপ একটি দিতে হবে এবং সব শেষে আমাদের একটা আছে অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরিজ অথবা পোয়েম তো এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই বই থেকে এবং বইয়ের বাইরে থেকে কিছু অংশ নিয়ে কিন্তু হচ্ছে এই আমাদের ফার্স্ট পেপার গঠিত তো আমরা এখন একটু দেখে নেব যে আসলে এই কোর্স ম্যাপ আমাদের এই বইটার মধ্যে কী কী জিনিস আছে আমাদের এই বইটার মধ্যে এরকম ইউনিট ওয়ান থেকে শুরু করে আমি যদি একদম এক নজরে দেখে যাই আমি দেখতে পাব যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট সিক্স ইউনিট এইট ইউনিট নাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট ইলেভেন ইউনিট টুয়েলভ আমাদের মোট ইউনিট ফিফটিন পর্যন্ত হচ্ছে এই বইয়ে হচ্ছে আমাদের এই ফিচারগুলো আছে তো এই ফিফটিন ফিচারই কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে আমরা যদি ভালো জায়গায় চান্স পেতে চাই আমরা যদি ভালো রেজাল্ট করতে চাই অবশ্যই এই ফিফটিন ফিচার আমাদের পড়তে হবে যদিও এন থেকে বলা হয়েছে যে হচ্ছে কিছু কিছু আইটেম আমাদের আনসিন হতে পারে কিংবা বাইরে থেকে আসতে পারে কিন্তু আমরা দেখছি আগের কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র ঘেটে যে এই বই থেকেই কিন্তু আমাদের হচ্ছে বেশিরভাগ আইটেম আসছে অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্টের উপরে কিন্তু আইটেমগুলো আমরা বই থেকে পেয়ে যাচ্ছি তো আমি একটা লেসন তোমাদেরকে খুব ভালো করে পড়িয়ে দিব যে আসলে এই একটা লেসন পড়লে তোমরা বুঝবে যে আসলে আমাদের বাকি লেসনগুলো কত সুন্দর করে আমাদেরকে পড়তে হবে কিংবা বুঝতে হবে এই লেসনগুলো যদি আমরা ভালো করে না পড়ি তাহলে কিন্তু ফার্স্ট পেপারে হচ্ছে ফার্স্ট পেপারে কিন্তু আসলে ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে না তো সেই জন্য আমরা বেছে নিয়েছি ইউনিট ইলেভেনকে ডায়াসপোরা ডায়াস পোড়াটা কী জিনিস আমরা এখানে দেখো ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি একটা এবং ম্যাপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ হচ্ছে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায় তো ডায়াস পোড়া শব্দটি এসেছে আসলে একটি গ্রিক শব্দ থেকে যেটার মানে হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া কিংবা স্প্রেড হয়ে যাওয়া তার মানে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জায়গা থেকে মানুষ যখন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে ডায়াস পোড়া বলে যেমন হচ্ছে আমাদের দেশের একটি বিশাল অংশের লোক যদি হচ্ছে ইংল্যান্ডে কিংবা আমেরিকার কোথাও গিয়ে বসবাস করে এবং সেখানে তার সভ্যতা কৃষ্টি কালচার এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে সে ওখানে বহন করে তাহলেই কিন্তু ডায়াস পড়া হবে এই জন্য ইমিগ্রেশন এবং ট্রাভেলিংয়ের সঙ্গে ডায়াস পড়ার পার্থক্য আছে কারণ ডায়াস পড়ার সঙ্গে এক্সাইল কিংবা হচ্ছে লসের কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে ডায়াস পড়া বুঝতে গিয়ে আমরা একটা ছবি দেখতে পারি দেখো আমরা একটা ছবি দেখছি এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো কি দেখতে পাচ্ছ এই যে ঢোল দেখা যাচ্ছে দেখো লেখা আছে বাংলা বর্ষবরণ চোদ্দোশো ষোলো এখানে মঙ্গল শোভাযাত্রার আমরা বিভিন্ন মুখোশ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটি কিন্তু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশ নয় তাহলে কোন জায়গায় এখানে বাঙালিদের সমস্ত হচ্ছে সভ্যতা বাংলাদেশের কৃষ্টি এবং কালচারকে হচ্ছে এখানে তুলে ধরা হয়েছে এটি হচ্ছে লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি জায়গা সেখানে হচ্ছে নববর্ষের উৎসব পালন করা হচ্ছে তার মানে ডায়াস পড়া মানে হচ্ছে কোনো একটি ভৌগোলিক অংশ থেকে মানুষ
তাহলে এটা কোথাকার ছবি কিন্তু এটা কিন্তু বাংলাদেশের ছবি না এটা কিন্তু তোমার ব্রিকলেনের ছবি এই ব্রিকলেনের হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বাংলা ডায়াসপোরা বাঙালি মানুষ যেখানে বসবাস করে ঠিক সে জায়গায় কিন্তু তারা হচ্ছে এই আবহটা তৈরি করেছে এই পরিবেশটা তারা তৈরি করেছে তো এটি হচ্ছে ডায়াসপোরা তো ডায়াসপোরার মূল জিনিস হচ্ছে মানুষ অনেক কারণে তার হচ্ছে দেশান্তরিত হতে পারে সে হচ্ছে বন্যা হতে পারে ঝড় হতে পারে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে এইসবের কারণে ঠিক যেমন মানুষ স্থানান্তরিত হয় ঠিক তেমন করে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য কিংবা হচ্ছে সেখানে পড়া লেখার জন্য কিংবা আরও ভালো লাইফস্টাইলের জন্য কিন্তু মানুষ হচ্ছে অনেক সময় অন্যান্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় প্যাসেজের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে প্যাসেজে আমরা দেখতে পাবো যে এটা বেশ বড় একটা প্যাসেজ আমাদের এখানে বইয়ে দেয়া আছে এবং এখানে ডায়াসপোরাকে হচ্ছে ব্যাখ্যা করা আছে আমি যদি একটু ছোটো করে বলি এখানে প্যাসেজে যেটা বলা আছে যে ডায়াসপোরা বলতে প্যাসেজে প্যাসেজের মধ্যে যেটা বোঝানো হয়েছে যে কালেকটিভ গ্রুপ অফ পিপল সমষ্টিগত কোনো জনগোষ্ঠী যদি একটা জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য জায়গায় যায় অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস করে তাহলে এবং সেখানে যদি তার কৃষ্টি এবং কালচার যদি বজায় রাখে তাহলে সেটাকে আমরা ডায়াসপোরা বলছি ডায়াসপোরা কিন্তু অনেক বছর ধরে চলছে অনেক বছর ধরে একেবারে জিউজ জিউ ইহুদিদের থেকে শুরু করে হচ্ছে একদম পুরনো ডায়াসপোরা কিন্তু ইহুদিদের ডায়াসপোরাটা তো সেই অনেক পুরনো তখন থেকে শুরু হয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যে যেমন টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে প্যালেস্টেনিয়ান ডায়াসপোরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজের কোনো ভূখণ্ড নেই তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে আফ্রিকান ডায়াসপোরা আমরা দেখেছি অনেক আগে থেকে আফ্রিকার ঝড় বন্যা জলোচ্ছ্বাস মহামারী দুর্ভিক্ষ এসবের কারণে লোকজন অন্যান্য জায়গায় চলে গিয়েছে তো এই যে অন্যান্য জায়গায় যে তারা চলে গিয়েছে অন্যান্য জায়গায় তারা চলে গিয়েছে তো এই যে তারা তাদের যে চলে যাওয়াটা ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু তারা ফিরে আসেনি তারাও কিন্তু অন্যান্য উন্নত জীবনযাত্রার জন্য কিন্তু তারা ওই সব জায়গায় গিয়েছে তো এই যে ডায়াসপোরা তার মানে কি একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন মানুষ চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে বসবাস করলো এবং তার নিজের সভ্যতা আবার হচ্ছে ওইখানে সে ইম্পোজ করার চেষ্টা করছে তো এই সমস্ত কিছু মিলেই কিন্তু ডায়াসপোরা হচ্ছে এখন কিন্তু বর্তমান যুগে কিন্তু ডায়াসপোরাটা আবার অন্য কারণে হয়ে থাকে গ্লোবালাইজেশন কিন্তু একটা বড় বিশ্বায়ন একটা বড় রিজন যার কারণে হচ্ছে ডায়াসপোরা হয়ে থাকে বিশ্বায়ন বিশ্বায়নের সঙ্গে তাহলে এই ডায়াসপোরা সম্পর্ক কি এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার সম্পর্ক কি বিশ্বায়নের ফলে সবসময় মনে রেখো কমিউনিকেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশন কিন্তু খুব ইজি হয়ে গেছে অত্যন্ত অল্প সময় মানুষ একজনের সঙ্গে অন্যজন কথা বলতে পারে অত্যন্ত অল্প সময় মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে এগুলো ইজি আর হয়ে গেছে এক্সেসটা ইজি হয়ে গেছে এই এক্সেস ইজি হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে চাকরির খোঁজে এক দেশ থেকে অন্য জায়গায় পড়াশোনার জন্য কিন্তু তারা চলে যাচ্ছে এবং এই এই কারণেই হচ্ছে এই বর্তমানে যে গ্লোবালাইজেশনের যে ফেনোমেনা এখন তৈরি হয়েছে এটি কিন্তু স্কলারদেরকে খুব ভাবাচ্ছে এবং তারা এটা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে তো বইয়ে বইয়ের প্যাসেজে হচ্ছে তোমাকে এই রকম ইনফরমেশন দেওয়া আছে তো এই ধরনের একটা প্যাসেজ থেকে কি রকমের কোয়েশ্চেন আসতে পারে কিংবা আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিব তো আমরা যদি হচ্ছে একদম আমাদের যে প্যাটার্ন কোয়েশ্চেনের যে প্যাটার্ন আছে সেই কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নে যদি আমরা ফিরে যাই সেগুলো জানতে হলে এই প্যাসেজটা পড়ার পরে প্যাসেজটা আমি বুঝার পরে আমাকে কিন্তু প্যাসেজের কিছু কঠিন শব্দ সম্পর্কে কিন্তু আমাকে জানতে হবে কারণ আমার কিন্তু এই প্যাসেজের কঠিন শব্দ সম্পর্কে কিন্তু এর মিনিং কিন্তু আমাকে এম সিকিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে তো সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রতিটি প্যাসেজ পড়ার পরে সেটার যে কঠিন শব্দগুলো আছে এগুলোকে নিয়ে আমরা হচ্ছে একটা অ্যান্টোনিমের লিস্ট এবং একটা সিনোনিমের লিস্ট আমরা করব এই অ্যান্টোনিম যেমন আমি এখানে করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো ডায়াস পড়ার সেনোনিম হচ্ছে ডিসপারশন এসকেপ ম্যাস এক্সোডাস আমরা দিয়েছি আর এটার হচ্ছে অ্যান্টোনিম হচ্ছে কনসেনট্রেশন ঠিক একইভাবে যেমন রেফার মানে হচ্ছে মেনশন নোট এইটার আবার হচ্ছে অ্যান্টোনিম হচ্ছে ইগনোর নেগলেক্ট রিমুভ সেটেলড এর অ্যান্টোনিম হচ্ছে আনসেটেল আবার সেনোনিম হচ্ছে এন্ডেড ঠিক একইভাবে আমরা অনেকগুলো শব্দ যেটা কঠিন শব্দ যেমন মনে করো যে কমিউনিটি কমিউনিটির সেনোনিম অ্যাসোসিয়েশন কমিউনিটির অ্যান্টোনিম হচ্ছে ডিসএগ্রিমেন্ট অর ডিসিমিলারিটি এরকম করে ফেনোমেনা মুভমেন্ট প্লাইট প্লাইট মানে কি ট্রাবল প্রেডিকশন এইটার অ্যান্টোনিম কি অ্যাডভান্টেজ বুন ম্যাসিভের ম্যাসিভের সেনোনিম কি বলো তো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই তোমরা সবাই পারো ম্যাসিভের সেনোনিম কি ম্যাসিভের সেনোনিম হচ্ছে বেগ বেগ আর ম্যাসিভের যদি আমি অ্যান্টোনিম ধরি তখন কি হবে লিটল হবে র্যাভেজেস মানে কি র্যাভেজেস মানে ড্যামেজ আর ড্যামেজের উল্টো শব্দটা কি হচ্ছে তখন সেটা হবে বিল্ড হবে অথবা কনস্ট্রাক্ট হবে তার
এই প্যাসেজটি কিন্তু অন্যভাবে আসতে পারে তোমার ক্লোজ টেস্টে আসতে পারে এখন তুমি বলো যে ক্লোজ টেস্টে যদি এটা আসে তুমি যদি এই শব্দগুলো না জানো তুমি তো বুঝতে পারবে না তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে হচ্ছে কোন শব্দ তোমার শব্দ মনে না থাকলে তোমার যদি অ্যান্টোনিম কিংবা সেনোনিম মনে থাকে তাহলেও কিন্তু তোমাকে সেটা হেল্প করবে সো ক্লোজ টেস্টের জন্যও কিন্তু ক্লো আমাদের কিন্তু অনেক নাম্বার আছে সো এই পুরো প্যাসেজ কিন্তু আমার এই বইয়ের যে ফিফটিন ইউনিট আছে এই ইউনিটটাকে কিন্তু আমাকে ভালো করে পড়তে হবে ভালো করে না পড়লে কিন্তু আমি এই অনেকগুলো কোয়েশ্চেনে কিন্তু আনসার দিতে পারবো না যদিও আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এন সিটিভি থেকে বলা আছে যেমন হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বারই হয়তো আনসিন থেকে আসবে কিন্তু আমরা লাস্ট যদি টু ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন দেখি যে এখন যে প্যাটার্নটা শুরু হয়েছে অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্টের উপরে সমস্ত কিছুই তারা বই থেকে দিয়ে দিচ্ছে টেক্সট থেকে দিয়ে দিচ্ছে তাহলে টেক্সটাই হচ্ছে মূল্যবান এই যে স্লিক এবং স্লিম যে টেক্সট তোমাদেরকে দিয়েছে এটা কিন্তু খুব মূল্যবান এটা পড়তে হবে এইটা ভালো করে পড়লে তুমি শুধু ফ্রেশ পেপারে না তুমি সেকেন্ড পেপারেও কিন্তু তোমার ভালো নাম্বার আসবে ঠিক আছে আমরা তাহলে একটু কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের দিকে যাই আমরা একটু কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন দেখে নেই যে কীভাবে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো আমাদের যে এম কিউ আছে এই এম কিউয়ে একটা কোয়েশ্চেন যদি এরকম হয় দ্য ওয়ার্ড ডিকেইড রেফার্স টু ডিকেইড মানে কি এই যে আমি বললাম যে কিছু কঠিন শব্দের মানে জানতে হবে তুমি যদি ডিকেইডের মানে না জানো তাহলে তুমি কিভাবে বলবে যেটা ফাইভ ইয়ার্স না সিক্স ইয়ার্স না থার্টি ইয়ার্স না টেন ইয়ার্স কোনটা তো এটা তো আগে জানতে হবে সবাই কমেন্টে লিখো তো যে এখানে হচ্ছে ডিকেডে তোমরা কি করছো ডিকেডের এটার মানেটা কি তোমরা সবাই লিখো কমেন্ট আমি একটু দেখব ঠিক আছে এটা কি ফিফটি ইয়ার্স ফিফটি ইয়ার্স ফিফটি ইয়ার্স না ফিফটি ইয়ার্স যদি তোমরা লিখে থাকো তাহলে তোমরা মানুষ না তোমরা ড্রাগন তোমরা এখানে বসবাস করো না ঠিক আছে এটার মানে হচ্ছে আসলে টেন ইয়ার্স ডিকেড মানে টেন ইয়ার্স আচ্ছা এরপরে আমরা আসি এরপরে দেখো হোয়াট ডাজ ডায়াস পোড়া মিন অলওয়েজ রিমেম্বার ইউর আনসার শুড বি ক্লোজ টু দ্য টেক্সট টেক্সটের একদম কাছাকাছি থাকতে হবে টেক্সটে তোমাকে যে ইনফরমেশান দেওয়া আছে তোমার নিজের মাথায় যে ইনফরমেশান আছে এটা তুমি এখানে ইউজ করবে না তোমার টেক্সটে যে ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেই ইনফরমেশান তুমি ইউজ করবে যেমন এখানে বলা আছে পিপল লিভ ইন দিয়ার ওন কান্ট্রিজ তারপরে বলা আছে পিপল গো অ্যাব্রড এটা কি ডায়াস পোড়া পিপল ওয়ার্ক ইন আদার কান্ট্রিজ এটা কি ডায়াস পোড়া নাকি নাম্বার ফোর তোমরা লিখো তো চটপট করে তোমরা কমেন্টে দিয়ে দাও এটা ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে নাকি ফোর হবে এই তো অনেকেই পেরেছো ফোর হবে এটা সবাই জানে যে পিপল লিভ দেয়ার ওন কান্ট্রিজ অ্যান্ড সেটেল ইন আদার পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড ভৌগোলিক অবস্থান বিচ্যুত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে যখন হচ্ছে মানুষ বসবাস করবে তখন সেটাকে হচ্ছে আমরা ডায়াসপোরা বলি আচ্ছা আরও দেখো দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ ম্যাসিভ কি আমি এর আগেই বলেছি কিন্তু ম্যাসিভ মানে কি ম্যাসিভ মানে কি টাইনি ম্যাসিভ মানে কি অনেক বড় না ম্যাসিভ মানে স্লিম কোনটা এই যেমন এখানে দেওয়া আছে টাইনি স্লিম লং ভেরি বিগ এটা কোনটা হবে ওয়ান টু থ্রি না ফোর আমার টোন শুনে তোমরা বুঝতে পারছো যে এটি হবে ফোর আচ্ছা আরও দেখি আমরা দ্য এরিয়ান্স কেম টু দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ফ্রম কোথা থেকে এসেছে প্যাসেজের মধ্যে স্পষ্ট দেওয়া আছে কোন জায়গা থেকে এসেছে আমেরিকা থেকে এসেছে আফ্রিকা থেকে এসেছে সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে এসেছে নাকি ইউরোপ থেকে এসেছে তোমরা সবাই পেরেছ আমি বুঝতেই পারছি এটি আসলে হবে সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে এখন আমরা দেখি ওয়েন ওয়ার দ্য জিউস পিপল ফোর্স টু লিভ দেয়ার ল্যান্ডস এটা আমি আগেই বলেছি যখন তোমাদেরকে প্যাসেজটা আমি পড়ালাম যে এটি আসলে ইন অ্যান্সিয়ান টাইমস হবে কারণ এই এটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা যেটি কিনা ডায়াস পড়ার শিকার হয়েছিল এরপরে আমরা একটু কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের দিকে আমরা একটু আসি আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু টু মার্কসের এবং আমাদের কিন্তু কোনো জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আসলে এখানে নেই আমাদেরকে লিখতে হয় অ্যানালিটিক্যাল আমাদেরকে লিখতে হয় সিনথেটিক কোয়েশ্চেন এবং আমাদেরকে হচ্ছে ইভ্যা ইভ্যালুয়েশন করতে হয় যেহেতু এই ইভ্যালুয়েশন সিনথেটিক এবং অ্যানালিসিস আছে আমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেনটা এক্সপ্লেনেটরি হতে হবে একটু বড় হতে হবে কখনোই হচ্ছে এটিকে এক লাইনে লেখার চেষ্টা করবে না তোমরা এটিকে লেখার জন্য সব সময় মিনিমাম দু লাইন যদি কখনো দুটা পার্ট থাকে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে এটিকে তিন থেকে চার লাইন তোমরা করবে অতিরিক্ত বড়ও করবে না অতিরিক্ত ছোটো করবে না একটু আমরা দেখে নেই What does diaspora refer to? Are all diasporas voluntary? এখানে কিন্তু দুটো কোয়েশ্চেন আছে দুটো কোয়েশ্চেন তো দুটো কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রথমে আমাকে বলতে হবে যে ডায়াসপোরা মানে কি দেখো কি লেখা আছে দ্য ওয়ার্ড ডায়াসপোরা রেফার্স টু এ গ্রুপ অফ পিপল হু লিভিং দেয়ার হোম ল্যান্ডস গেট
তো আমরা কিন্তু কখনোই নো অল দ্য ড্যাশ পড়াজ আর নট ভলান্টারি এটা বলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেবো না আমরা কিন্তু কারণটা বলবো যে কেন ড্যাশ পড়া ভলান্টারি না সামটাইমস পিপল আর ফোর্স টু ডু সো বিকজ অফ অপারেশন ইনজাস্টিস ওয়ার অর র্যাভেজেস অফ নেচার যেহেতু আমাকে সিনথেসিস কোয়েশ্চেন এবং ইভ্যালুয়েটিভ কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে হবে সেই কারণে কিন্তু আমার টেক্সটের জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাকে নিজেকেও কিন্তু অ্যানালিসিস করতে হবে এবং আমাকে কিন্তু ওইভাবে আনসার দিতে হবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আসি আমরা দেখো তোমরা ওয়েন হ্যাজ দ্য স্টাডি অফ ডায়াস পড়া স্টার্টেড টু অ্যাট্রাক্ট স্কলার সেটা আমরা পড়েছি এটা আমরা পড়েছি যে অনলি ইন রিসেন্ট টাইমস অনলি ইন রিসেন্ট টাইমসে হচ্ছে ঘটনাটা ঘটছে কিন্তু অনলি ইন রিসেন্ট টাইমস আমি যখন বলছি তখন কিন্তু এটা শুধুমাত্র এক লাইনের মধ্যে চলে আসছে আমার কিন্তু এটা এক্সপ্লেনেটারি হচ্ছে না যদি এক্সপ্লেনেটারি না হয় তাহলে কি হবে নাম্বার কমে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে এমন করে আমরা টুইস্ট করে লিখব যাতে হচ্ছে আমার নাম্বারও না কমে এবং আমার যেন আমার যে হচ্ছে উত্তরটা আছে সেই ইনফরমেশনটাও যেন এখানে চলে আসে যেমন দ্য ইস্যু অফ ডায়াস পড়া ইজ ভেরি ওল্ড আমি বলে দিলাম আগে বাট গ্লোবালাইজেশন গিফটস এটা নিউ টুইস্ট কারণ কি যেহেতু স্কলাররা হচ্ছে নতুনভাবে সাম্প্রতিকভাবে হচ্ছে এটির উপরে হচ্ছে আগ্রহী হয়েছেন আর সাম্প্রতিকভাবে গ্লোবালাইজেশনের কারণেই কিন্তু ডায়াস পড়াটা বৃদ্ধি পেয়েছে people migrate voluntarily for improved lifestyle and security so recently scholars have taken a lot of interest to study and identify the reasons of increasing diaspora সুতরাং আমাকে কিন্তু অ্যানালিসিস করে কিন্তু বলতে হবে যে হচ্ছে আনসারটা হচ্ছে আমি কিভাবে হচ্ছে খাতার মধ্যে প্রেস করব আমি কিন্তু কখনোই হচ্ছে এমন করে প্রেস করব না যাতে সেটা হচ্ছে আন এন্ডিং কিংবা হচ্ছে অসমাপ্ত এরকম কোনো জিনিস যেন মনে না হয় আমার আনসারকে চলে আসি থার্ড কোয়েশ্চেনে থার্ড কোয়েশ্চেনে আসে হোয়াট আর সাম অফ দ্য মেজর ডায়াস পড়াজ অফ দ্য পাস্ট এখানে আসলে তোমার সংশ্লেষণ কিংবা বিশ্লেষণের কিচ্ছু নেই প্রতিটি লাইন তোমার বইয়ে দেওয়া আছে যে আমাদের অতীতে কোন কোন ডায়াস পড়া ছিল যেমন আমাদের অতীতে সবচেয়ে আগে ছিল আমাদের জিউইশ ডায়াস পড়া তারপরে আমাদের প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াস পড়া আছে আমাদের আফ্রিকান ডায়াস পড়া আছে আমাদের ইন্ডিয়ান এরিয়ান্সদের ডায়াস পড়া আছে এই চারটার কথা লিখলেই হচ্ছে আমাদের হয়ে যাচ্ছে এখানে চার নম্বর কোয়েশ্চেনে আসি What has globalization to do with diaspora? A question to answer is not directly given. What is the question of globalization? What is the question of diaspora? What is the question of diaspora? So, what is the question of diaspora? Diaspora is tied to globalization because transportation and communication technology have made human movement much easier. Notun Bishwane Shange Shange ICT and technology communication is the human movement. কি করেছে সহজলভ্য করেছে কোনো জায়গায় যাওয়া কোথাও কোনো খবর পাওয়া কোনো ইনফরমেশন নেওয়া সমস্ত কিছু সহজলভ্য করেছে খুব সহজে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার ইনফরমেশন পেয়ে যায় খুব সহজ মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চাকরি করতে পারে তারা পড়াশোনা করতে যেতে পারে এই সব কারণেই কিন্তু কি হয়েছে গ্লোবালাইজেশন আর আর হচ্ছে ডায়াসপোরাটা রিলেটেড এক্সপ্লেন করে বলতে হবে তুমি যদি এক্সপ্লেন করে না বলো তাহলে কিন্তু এখানে টু মার্কসের মধ্যে টু মার্কস তুমি পাবে না এই নাম্বারে আসি Why do diaspora occur? Why do diaspora occur? We have to say that the diaspora is very important. The diaspora is very important. One is voluntarily and the other is involuntarily. So, the voluntary diaspora is very recent. The human is very important. The human is very important. The human is very important. লাইফস্টাইল চেঞ্জের জন্য কিন্তু সে হচ্ছে কি হচ্ছে অন্য উন্নততর দেশে যাচ্ছে আর আগে যেটা হয়েছে কিংবা এখনও কোনো কোনো জায়গা হয়েছে যেমন আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষর জন্য মানুষ হচ্ছে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে এরিয়ান সভ্যতা কিংবা আর্য সভ্যতা যে কেন চলে এসে এসেছিলো সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে সেটা কিন্তু এখনও আমাদের জানা নেই কিন্তু আফ্রিকান ডায়াসপোরাটা কিন্তু প্রকৃতির যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরূপ পরিবেশ এসবের কারণেই কিন্তু কি হচ্ছে আফ্রিকা আফ্রিকান ডায়াসপোরাটা কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে পড়েছে তো সেই সবগুলো এক্সপ্লেনেশন লাগবে যেমন এখানে লেখা আছে ডায়াসপোরা অকার ফর ভ্যারিয়াস রিজন সাচ অ্যাজ সোশ্যাল অর পলিটিক্যাল ইনজাস্টিস অ্যান্ড অপারেশন ওয়ার ন্যাচারাল ক্যালামিটি অ্যান্ড ইনসিকিউরিটি এটি কিন্তু তোমার একটি সংশ্লেষণ কোয়েশ্চেন তোমাকে কিন্তু ভালো করে বুঝে আনসার দিতে হবে বিসাইজ দিস পিপল অলসো মাইগ্রেট টু আদার প্লেসেস ফর বেটার লাইফ গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড সেফটি তো এই যে এই সবগুলো জিনিস তুমি যখন এক জায়গায় বলবে তুমি যখন পুরো জিনিসটা যখন তুলনামূলক আলোচনা করবে তখনই কিন্তু তোমার হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু পূর্ণ হবে পূর্ণাঙ্গ হবে এবং তখনই কিন্তু তুমি পূর্ণ নাম্বার পাবে ঠিক আছে এখন আমরা আমরা জানি যে হচ্ছে আমাদের তিনটি সিন প্যাসেজ থাকে এই তিনটি সিন প্যাসেজের মধ্যে থেকে হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনকে হচ্ছে কোয়েশ্চেনের আনসার করতে হয় প্রথম প্যাসেজটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম হচ্ছে ডায়াসপোরা 
আমরা সেকেন্ড প্যাসেজ এসেছি সেকেন্ড প্যাসেজটা তোমরা সবাই যেহেতু বইটা অলমোস্ট তোমরা শেষ করে ফেলেছো তোমরা জানো যে এটি হচ্ছে পিস মুভমেন্টের উপরে হচ্ছে এই বইটি পিস মুভমেন্টের উপরে এই এই আমার যে হচ্ছে এই যে প্যাসেজটি এখানে লেখা আছে পিস মুভমেন্ট একটি খুবই ভালো প্যাসেজ কিসের জন্য ফ্লো চার্টের জন্য এবং একই সঙ্গে হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের জন্য আমাদের কিন্তু ইনফরমেশন ট্রান্সফার এবং হচ্ছে ফ্লো চার্ট কিন্তু কখনোই একসঙ্গে আসবে না কখনোই না একটা আসবে হয় ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসবে অথবা ফ্লো চার্ট আসবে তো আমাদের এই পিস মুভমেন্টের আসলে কি বলা হয়েছে পিস মুভমেন্টে যেমন হচ্ছে আমাদের কি কি অ্যাক্টিভিটিস করলে হচ্ছে আমাদের পিস মুভমেন্টটা ত্বরান্বিত হবে কি কি কাজের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে পারব কিংবা কি কিভাবে হচ্ছে অশান্তিকে হচ্ছে দূর করা যায় এই জিনিসটাই কিন্তু পিস মুভমেন্ট যে তোমরা যে প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছ এই প্যাসেজের মধ্যে হচ্ছে বলা আছে এইটার ব্যাপারেও আমার একই দিক নির্দেশনা থাকবে আমি ঠিক যেভাবে তোমাদেরকে ফার্স্ট প্যাসেজটা পড়িয়েছি এটাও কিন্তু সেভাবে কঠিন শব্দ সেনোনিম অ্যান্টোনিম সমস্ত কিছু কিন্তু বের করে তোমাদেরকে এটা পড়তে হবে তোমরা যদি এটার টেক্সটটা যদি না পড়ো এটি কিন্তু হচ্ছে পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু মনে হবে যে মঙ্গল গ্রহ থেকে আসছো কারণ এই চেনা প্যাসেজ কিন্তু তখন লাগতে থাকবে অচেনা তো এই অচেনা প্যাসেজ দিয়ে তো তখন তো খুব ভালো নাম্বার পাওয়ার তো আশা নাই ভালো নাম্বার পাওয়ার আশা না থাকলে অ্যাডমিশন হবে কোথায় কোথাও অ্যাডমিশন হবে না তো সেই জন্য আমাদের কিন্তু এই প্যাসেজগুলো পড়তে হবে আমি আমার ধারণা তোমাদের এই এগুলো যে প্যাসেজগুলো আমি প্রত্যেকটা বেঁচেছি অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ আর দশটারও বেশি হচ্ছে আমরা টেস্ট পেপার বেছে নিয়ে আমরা দেখেছি যে সবচেয়ে বেশি কোন প্যাসেজগুলো হচ্ছে তারা টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে আমি কিন্তু বেছে বেছে সেই প্যাসেজগুলো তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি তো সো এই প্যাসেজগুলো ইন্ডিকেট করার মানেও কিন্তু এটা হচ্ছে যে এই প্যাসেজগুলো কিন্তু তোমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখি ইনফরমেশন ট্রান্সফার ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা কিন্তু আসলে কঠিন নয় এখানে হচ্ছে একটা ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে দশটা গ্যাপ থাকে দশটা এই দশটা গ্যাপে কিন্তু তোমাকে হচ্ছে এই আনসারটা বসাতে হবে যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন হচ্ছে ওয়াট হু এই ওয়াট হু দিয়ে হচ্ছে তোমাকে এখানে যদি কোনো ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে তাহলে তোমাকে ওই ওয়াট এবং হুর মধ্যে কে পড়ছে তা সেটা তোমাকে বলতে হবে তারপরে ইভেন্ট এবং অকারেন্স আছে ইভেন্ট এবং অকারেন্সের মধ্যে তোমার যদি কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই গ্যাপটা কোনটার সাথে সুইটেবল সেই কথাটা তোমাকে বলতে হবে ওয়াট আছে ওয়্যার আছে তারপরে আছে রিজন এবং হাউ এটি হচ্ছে একদম প্যাসেজটি তুমি যদি বুঝতে পারো প্যাসেজ থেকে বলতে গেলে অলমোস্ট হুবহুই লাইনগুলো তোলা থাকে সো এইখানে এই ইনফরমেশন গ্যাপটাকে পূরণ করা কিন্তু খুব কঠিন জিনিস নয় এই ইনফরমেশন গ্যাপটা তোমরা দুভাবে পূরণ করতে পারো এটি যেহেতু অলমোস্ট ফিক্সড আনসার তোমরা কিন্তু এটিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যে রোমান সংখ্যাগুলো আছে টেন পর্যন্ত লিখে তোমরা এটিকে এটিকে খাতায় প্লেস করতে পারো অথবা তোমরা এখানে আমি আনসার এখানে দিয়ে দিয়েছি এখানে আনসার দেখতে পারো তোমরা এভাবে করেও কিন্তু তোমরা লিখবে কিন্তু খবরদার আমি কিন্তু এখানে লাল কালি ব্যবহার করেছি লাল কালি ব্যবহার করা তোমাদের জন্য একেবারে গর্হিত কাজ সবুজ কালি তো আরও ব্যবহার করবে না সবুজ কালি হচ্ছে হেড এক্সামিনারদের কালি তো এখানে তুমি তোমার কালো কালিটাই তুমি কিন্তু ব্যবহার করবে এখানে এইটার সঙ্গে আমাদের অর হয়ে আছে হচ্ছে আমাদের ফ্লো চার্ট এই একই প্যাসেজ থেকে হচ্ছে ফ্লো চার্টের জন্য হচ্ছে আমি কোয়েশ্চেন তৈরি করেছি দুটো এই কোয়েশ্চেন দেখো যেমন এখানে কোয়েশ্চেন আছে তোমাকে এই এই ফ্লো চার্ট দিয়ে তোমাকে তৈরি করতে হবে শোয়িং দ্য মিন মিনস অফ অ্যাচিভিং গোলস অফ পিস মুভমেন্ট কিভাবে পিস মুভমেন্টের গোলটাকে হচ্ছে তুমি আয়ত্ত করবে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে সেই জিনিসটাকে হচ্ছে তোমাকে এখানে লিখতে হবে ফ্লো চার্ট লেখার সময় আমরা দেখি যে পরীক্ষার কোয়েশ্চেনের মধ্যে হচ্ছে দেখো ফ্লো চার্টটা হচ্ছে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত আছে তো এই ফ্লো চার্টটা তোমরা তোমরা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকভাবে তোমরা এটা এটাকে লেখো অনেকভাবে এটাকে লিখতে যাবে না তোমার যদি ছয়টা বক্স যদি কিংবা উপরে তিনটা নিচে তিনটা বক্স যদি তুমি অ্যাড করো আমাদেরকে অ্যারো দিতে হয় এই আমাদেরকে অ্যারো দিতে হয় এই অ্যারোগুলো দিতে হয় এই দেখা যায় যে এই পর্যন্ত অ্যারো ঠিক আছে তারপরে গিয়ে আর তোমরা অ্যারোটাকে ঠিক করতে পারো না দেখা যায় যে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ এটাকে ঘুরতে থাকো তো অনেক সময় আমি দেখি যে এই রকম এরকম এরকম সাপ খোপ খোপও তোমরা আঁকতে থাকো এই প্লিজ এইগুলো এইগুলো করবা না এইগুলো করবো না তো সেই কারণে এই এইভাবে একদম না একদম না সেই কারণে এইভাবে এইভাবে কখনো কখনোই এইভাবে কখনো হচ্ছে কোনো জিনিস তোমরা লিখতে যাবে না একদম না এরকম সাপ খোপ কখনো আঁকবে না পরীক্ষার খাতার মধ্যে
খাতাটা যদি আমার এ ফোর সাইজের পেপার হয় তাহলে আমার জন্য ভালো হয় ঠিক এইভাবে যদি আমি হচ্ছে টপ টু বটম যদি আমি বক্সগুলো আঁকি টপ টু বটম আমি বক্সগুলো আঁকবো বক্সগুলো শুধু আঁকবো না আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমার কিন্তু একটা করে দেওয়া থাকবে এবং বাকি পাঁচটা কিন্তু তার মানে আমাকে ছয় নম্বর পর্যন্ত আমাকে করতে হবে প্রতিটার জন্য কিন্তু আমার টু মার্কস ফ্লো চার্ট করার সময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা কোনো ফুল সেন্টেন্স আমরা এখানে লিখব না কোনো ফুল সেন্টেন্স আমরা এখানে লিখব না আমরা হচ্ছে কোনো সাবজেক্ট যেমন মনে করো যে কোনো মানুষের নাম কোনো অক্সিলারি ভার্ভ এইগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা এটিকে শুরু করব না এটি যেমন হচ্ছে এখন যেভাবে দেওয়া আছে যেমন নাউন ফরমেশনে কিন্তু এগুলো দেওয়া আছে তো আমার কিন্তু সব একটা লাইনের মধ্যে কিন্তু পিস মুভমেন্টের এই গোলটাকে আমার দেখানো হয়েছে যেমন অ্যাডভোকেসি অফ প্যাসিফিজম আমার দেয়াই আছে আরও আছে নন ভায়োলেন্ট রেজিস্টেন্স ডিপ্লোম্যাসি বয়কট ডেমনস্ট্রেশন পিস ক্যাম্প আরও কিন্তু অনেক ছিল এটা প্রায়োরিটি অনুযায়ী তোমার যেহেতু যে জাস্ট ছয়টাই লাগবে তুমি ছয়টাই হচ্ছে আনসার করবে আচ্ছা আরেকটা এই একই প্যাসেজ থেকে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে আমি যদি ফ্লো চার্ট দিই এখানে আমাকে দেখাতে হবে দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ পিস মুভমেন্ট এই অ্যাক্টিভিটিস অফ পিস মুভমেন্ট কিন্তু আসলে ছয়টা না এখানে কিন্তু কম করে হলে দশ থেকে বারোটা দেয়া আছে পয়েন্ট তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই দশটা বারোটা পয়েন্টের মধ্যে থেকে আমি বেছে নিব যে হচ্ছে আমি ঠিক কোন ছয়টা হচ্ছে আমার এখানে ইউজ করব যেমন আমার এখানে কিন্তু এন্ডিং অফ ওয়ার আইএনজি দিয়ে শুরু করেছে আমরা আরও একটু খেয়াল রাখব যে আমাদের ফ্লো চার্টটি যেভাবে শুরু হবে আমরা যেন এটি যদি পারি তাহলে সেই কন্টিনিউয়েশনটা যেন আমরা করি যেমন এখানে আইএনজি দিয়ে শুরু হয়েছে আমরা চেষ্টা করব যাতে বাকি ঘরগুলো হচ্ছে আমাদের এই আইএনজি দিয়ে যেন হচ্ছে আমরা শেষ করতে পারি তো বইয়ের মধ্যে হচ্ছে আমাদের যেমন ছিল এন্ডিং অফ ওয়ার কথাটা ছিল না আইএনজি ছিল না এখানে কিন্তু এন্ডিং অফ ওয়ার করেছে এবং বাকি পয়েন্টগুলো কিন্তু আমাদেরকে ওই রকম করে হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে যেমন আমার যদি এন্ডিং অফ ওয়ার হয় আমি সেকেন্ডে দিলাম মিনিমাইজিং ইন্টার হিউম্যান ভায়োলেন্স ইন এ পার্টিকুলার প্লেস তারপরে আছে ব্যানিং অফ গান্স দেখো সবগুলো আইএনজি করছি অ্যাচিভিং ওয়ার্ল্ড পিস অ্যাডভোকেটিং প্যাসিফিজম তারপরে বলেছি সাপোর্টিং অ্যান্টি ওয়ার পলিটিক্যাল ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড পিপল হু এক্সপোজেস ওয়ার ক্রাইমস অর কনসপিরেসিস সুতরাং আমার কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কোথাও যদি টু ইনফিনিটি ফ্রেস দিয়ে শুরু হয় আমি টু মেনটেন করব কোথাও যদি হচ্ছে আমার আইএনজি দিয়ে শুরু হয় আমি আইএনজিটা মেনটেন করার চেষ্টা করব কোথাও যদি নাউন ফ্রেস দিয়ে শুরু হয় আমি নাউন ফ্রেস দিয়ে করব কোথাও কোথাও বাই ডুইং সো এরকম হচ্ছে অ্যাডভারভিয়াল দিয়ে হয় সেই অ্যাডভারভিয়ালটা যদি থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করব যেন এই অ্যাডভারভিয়ালটা দিয়ে যেন শেষ হয় মোদ্দা কথা আমি কিন্তু কোনোভাবে সেন্টেন্স লিখতে পারবো না সেন্টেন্স কোনোভাবে আমি লিখতে পারবো না সেন্টেন্স লিখতে কিন্তু আমার পুরো নাম্বারটা চলে যাবে তো সেই জন্য আমাকে কিন্তু ফ্লো চার্টটা কিন্তু দশ নাম্বার এবং এটি কিন্তু ঠিক হলে তোমাকে দশ নাম্বারই দিবে শুধু খেয়াল রাখবে বক্স আঁকতে কখনো ভুল করবে না বক্সটার জন্য কিন্তু নাম্বার আছে তুমি যদি বক্স না দাও ইট ইজ নট এ ফ্লো চার্ট সো বক্স তোমাকে আঁকতে হবে বক্সের জন্য কিন্তু তোমার নাম্বার আছে এবং এই যে অ্যারো চিহ্নগুলো যে দেখতে পাচ্ছ এই অ্যারো চিহ্নগুলো দিবে অ্যারো চিহ্নগুলো হচ্ছে ফ্লোটা বোঝায় যে কনসিকুয়েন্সালি ক্রোনোলজিক্যালি কোনখান থেকে কোন জায়গায় জিনিসটা আসছে এবং এখানে যে নাম্বারিংটা আছে ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত এই নাম্বারিংটাও তোমরা দিবে ঠিক আছে আমাদের এর পরের টেক্সট হচ্ছে সামারা সামারাইজ করা এই সামারাইজের জন্য আমি যে টেক্সটটি বেছে নিয়েছি সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমাদের যে হচ্ছে স্পিচ ছিল একটি সেভেন্থ মার্চের যে স্পিচটি ছিল সেই স্পিচের ওপরে হচ্ছে এই টেক্সটটি তো এই টেক্সটটা আমি একটু আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে আসলে এই টেক্সটের মধ্যে কী ছিল এই টেক্সটের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাথে কি কি কথা বলতে চেয়েছিলেন কিভাবে হচ্ছে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন কথাবার্তা বলার বলার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে আমাদের যে দাবি দাবাগুলো সেইগুলো হচ্ছে উনি আদায় করতে চেয়েছেন কিন্তু আমাদের কোনো কথাই শোনা হয়নি আমাদের কোনো কথাই হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তারা কিন্তু শোনেনি এমনকি আমরা যে মেজরিটি ছিলাম তারপরেও কিন্তু তারা হচ্ছে আমাদেরকে কোনো পাত্তাই দেয়নি এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান এর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন কথাও বলেছিলেন যে পাকিস্তানিরা যদি একজনও হয় এবং তারা যদি ন্যায় কথা বলে তাহলেও আমরা মেজরিটি হলেও আমরা সেটা মেনে নিব কিন্তু এরপরেও কিন্তু কি হলো না এরপরেও কিন্তু তারা কিন্তু কোনো স্বভাব বসালো না যার কারণে আমরা কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে যে একটা কোনো নিগোসিয়েশন করাই নিগোসিয়েশনে কিন্তু আমরা আসতে পারলাম না সামারি করার জন্য করার ব্যাপারে ত
দৌড় লাগালো তারপরে হচ্ছে খরগোশ যেহেতু এগিয়ে গেছে সে বনের মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো আর কচ্ছপ সেই গুটি গুটি পায়ে কিন্তু সে চলতে শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত সে হচ্ছে খরগোশকে ক্রস করে সে ফ্রেস্ট হয়ে গেল আর খরগোশ কিন্তু উঠে দেখলো যে হচ্ছে সে কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে আমি যখন এই অংশটার সামারি লিখবো আমার এই অংশের সামারি কি হবে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস এটাই তো যে সময়ের মূল্য যারা বিচার করে না সময়ের মূল্য যারা বিবেচনা করে না তারা হচ্ছে জীবনে কখনো বড় হতে পারে না সময়ের মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং সেই জন্য এটি হচ্ছে জীবনের হচ্ছে মূল কথা দেখো এই সামারির মধ্যে কিন্তু আমি খরগোশের কথা বলিনি কচ্ছপের কথা বলিনি সামারির মধ্যে বাহুল্য জিনিস এক্সাম্পল অ্যাডজেকটিভ এই জিনিসগুলো বেশি ইউজ করবেন না সামারি হচ্ছে মূল কথা দ্য স্মল আর দ্য সামারি দ্য বিগার উইল বি দ্য নাম্বার আর তুমি যত বড় সামারি লিখবা তত তোমার নাম্বার কিন্তু কমতেই থাকবে তো এই জন্য কিন্তু সামারি লেখাটা কিন্তু খুব একটা আর্ট এবং পাঁচ থেকে ছয় লাইন পাঁচ থেকে ছয় লাইন মানে হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় সেন্টেন্সের বেশি সামারি আসলে লিখবে না পাঁচ থেকে ছয় সেন্টেন্সের বেশি সামারি লিখলে কিন্তু আসলে এই সামারিটা আসলে কোনো সামারি হয় না অনেক সময় আমরা পরীক্ষার খাতায় দেখে থাকি যে এই যে প্যাসেজ আছে প্যাসেজের চেয়েও সামারি বড় মানে প্যাসেজ যদি থাকে হচ্ছে বারো লাইনের সামারি আছে ষোলো লাইনের তাহলে সেখানে নাম্বার পাবে কিভাবে সেটা তো সামারি হলো না সেটা হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ হলো তো এই ভুলগুলো যেন না হয় এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে একদম তোমাদের দেখো চিনতে পাচ্ছ এই তোমাদেরই কারো হাতের লেখা হবে তোমাদেরই কারো হাতের লেখা হবে এই দেখো এখানে দশে ছয় পেয়েছে ভালোই পেয়েছে নাম্বারটা তো বেশ ভালো হ্যাঁ কেন বেশ ভালো নাম্বার পেয়েছে দেখো এখানে সামারিটা কিন্তু খুব ছোট করে সুন্দর করে লিখেছে এখানে কোনো বাহুল্য অ্যাডজেকটিভ কিংবা অন্য কোনো কিছুই কিন্তু সে এখানে লেখেনি কিংবা কোনো সনের কথা সে উল্লেখ করেনি সে একদম স্ট্রেট বলেছে যে হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ ইজ Uh, is that of the shedding blood the people of bengal had been shot in every movement when yahya khan fell into power he promised to restore democracy but he did not hold a national assembly to hand over the power to ei je choto kore je she puro jinish ta bolte pereche etar etar modhe kintu art thik ache ei tai ei tai kintu amra chaacchi samari to to shei jonno amader samari kintu sundor hote hobe aro kichu example dekhai tumrai to likho ei sob jinish dekho ki lekho ei dekho ki lekhcho দেখো দ্য অ্যাবাফ টেক সামারাইজেস দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ কি দরকার বাপ এইটা লেখার কি দরকার এইটা লিখলে ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয় সামারি কিন্তু সবসময় যেহেতু অল্প কথায় লিখতে হয় সেজন্য আমি একটা লাইনও নষ্ট করব না আমাকে সুন্দরভাবে লিখতে হবে তো সেই জন্য আমরা যখন সামারিটা লিখব সামারি লেখার সময় এই যে দ্য অ্যাবাফ টেক সামারাইজেস এই কথাটা বলার আসলে কোনো প্রয়োজন নাই তুমি সরাসরি কিন্তু দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিয়ে কিন্তু তুমি শুরু করতে পারো এগুলো কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে আরও একটু দেখি আরও তোমরা কি কি লেখো দেখি এই দেখো এই যে আমি বললাম বারো লাইনের প্যাসেজ ষোলো লাইনের সামারি কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ কিভাবে এটা সম্ভব এই দেখো লিখছি টু বিগ কাটা হ্যাঁ ওই যে যত বড় লিখবা সামারি তত কম নাম্বার পাইছে দুই এটা আমার কোনো দোষ নাই এটা হচ্ছে এটা সে বুঝে নাই এটা এরকম তো না বুঝলে হবে না এখন তুমি যদি মনে করো যত বড় লিখবে তত বেশি নাম্বার দিবে এ তাহলে তো এটা হবে না এটা তো তোমাকে আয়তনটা বুঝতে হবে যে কোন জিনিসের আয়তন কোনটা ঠিক আছে কোন জিনিসের আয়তন কোনটা সেই জিনিসটা দিতে হবে তোমাদের যদি খাতা দেখার অপশন থাকতো বোর্ডে তাহলে আমি এখানে একটা ব্যাঙের ইমো এঁকে দিতাম কারণ আসলে খুবই আমার কষ্ট লাগে যে তোমরা কিভাবে তোমরা এরকম জিনিসগুলো তোমরা লিখো এত বলার পরও একটা সামারি কিভাবে ভাব সম্প্রসারণ হয় গেল এখানে দেখো এখানে কিন্তু সেভেন পেয়েছে খুব একটা স্মাইলি ফেস আমি দিয়েছি এখানে দেখো কত সুন্দর করে লিখেছে খুবই শর্ট করে লিখেছে কোনো বাহুল্য নেই কোনো অ্যাডজেকটিভ নেই কোনো এক্সপ্লেনেশন সেভাবে করে দেওয়া নেই এই জিনিসটি একদম পুরো জিনিসটার জিসটা কিন্তু সে সুন্দরভাবে তুলে দিয়েছে তো নাম্বার পাওয়ার জন্য কিন্তু তোমার কিন্তু সাইজ ম্যাটার্স এখানে সামারিতে তো অবশ্যই সামারি তুমি বড় লিখলেই তোমার হবে না বড় লিখলেই পাতা গুণে লোকজন নাম্বার দেবে না এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সো এই এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে কিভাবে হচ্ছে আমরা সামারিটাকে লিখব তো এইটা এইটা গেল আমাদের হচ্ছে বই থেকে আমরা যে তিনটি প্যাসেজ যেটি সিন প্যাসেজ যেটি আমাদের আসে এই সিন প্যাসেজগুলো থেকে হচ্ছে আমরা প্রথমে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম মাল্টিপল চয়েস করলাম তারপরে আমরা ফ্লো চার্ট করলাম ইনফরমেশন ট্রান্সফার করলাম যদিও ওই দুটো থেকে মাত্র একটা আসবে তোমাদের আর এই লাস্টে এসে আমি এখানে সামারি করলাম 
তো সামারিতে কিন্তু 10 নাম্বার এটা কিন্তু 5 নাম্বার না সামারিতে 10 নাম্বার আমার ধারণা এই 10 নাম্বার দেখেই তোমরা বেশি বেশি লেখো এই 10 নাম্বার দেখে বেশি বেশি লিখবে না 10 নাম্বার থাকলেও সাধারণত বলা হয় যে 1/3 1/3 এক তৃতীয়াংশ লেখো যদি তোমার 16 লাইন থাকে তাহলে হচ্ছে কমিয়ে এটা 1 তৃতীয়াংশ যা হবে তুমি তাই লিখবে সেভাবে করে তুমি যদি জিনিসটাকে সেট করতে পারো তৈরি করতে পারো তাহলে নাম্বার এমনি তোমার কাছে থাকবে নাম্বার তোমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে নাম্বার নেবে না তো এই সিন প্যাসেজ চলে গেল এই সিন প্যাসেজের পরে আমাদের সঙ্গে এর নেক্সট যে আইটেমগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট ক্লোজ টেস্টের জন্য কিন্তু পুরো বই তোমাকে পড়তে হবে যদিও বলা হচ্ছে যে ক্লোজ টেস্টে আমাদের টেক্সটের ভেতর থেকে অথবা টেক্সটের বাইরে থেকে কিন্তু আমাদের কি আসতে পারে আমাদের কিন্তু ম্যাটেরিয়ালগুলো সিলেক্ট করতে পারে সো কোয়েশ্চেন সেটার যিনি উনি এটা এটাকে সিনও করতে পারেন এটাকে আনসিনও করতে পারেন কিন্তু আমরা কিন্তু যে লাস্টের কয়েক বছরের যে কোয়েশ্চেন দেখছি আমরা কিন্তু আমি বারবারই বলছি যে এটি এটি কিন্তু টেক্সট থেকে আসছে এমন কি আমাদের সেকেন্ড পেপারের অনেক গ্রামেটিক্যাল আইটেম কিন্তু হচ্ছে বাংলা এই ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইটা থেকে আসছে তো আমাদেরকে একটু সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে কিন্তু বইটা পড়তে হবে বইটা পড়ে যেতে হবে বইটা যদি আমি না পড়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি আসলে এই জিনিসটা আমি লিখতে পারব না প্রতিটা প্যাসেজ পনেরোটা আমার হচ্ছে ইউনিট আছে এই পনেরোটা ইউনিটের প্রতিটা প্যাসেজ কিন্তু আমাকে সুন্দরভাবে কিন্তু আমাকে পড়তে হবে একবার মিনিমাম একবার করে হলেও একটা রিডিং দিতে হবে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব কেউ যদি এমন থাকো যে এখনও কোনো প্যাসেজ তোমার বাকি আছে অ্যাটলিস্ট একবারের জন্য হলেও কিন্তু সেই প্যাসেজটা তুমি প্লিজ রিডিং পড়ো আর এখন তো আরও সুবিধা হয়েছে এখন কিন্তু সব জায়গার টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে মডেল টেস্ট অনেক জায়গায় চলছে আমাদের কাছে কিন্তু টেস্ট পেপার চলে এসেছে বাজারে অনেক টেস্ট পেপার চলে এসেছে এই টেস্ট পেপারগুলো থেকে কিন্তু আমরা এই ক্লোজ টেস্টগুলো কিন্তু আমরা একটু ভালো করে দেখতে পারি যে বোর্ডে কী কী ক্লোজ টেস্ট এসেছে ভালো ভালো কলেজগুলোতে কী কী ক্লোজ টেস্ট এসেছে সেই হিসেবে কিন্তু আমরা ওইভাবে করে কিন্তু ক্লোজ টেস্টগুলোকে কিন্তু আমরা ঝালাই করে নিতে পারি এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এবং অবশ্যই আমাদেরকে কিন্তু পুরো বইটা কিন্তু সুন্দরভাবে পড়তে হবে আচ্ছা এইখানে দেখো এটি সিন নয় এটি আনসিন এটি আনসিন এখানে এ থেকে যে পর্যন্ত দশটা গ্যাপ আছে এবং এখানে কিন্তু ফিক্সড তোমার এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে এই ওয়ার্ড থেকে কিন্তু তোমাকে বসাতে হবে এখানে এখানে ওয়ার্ড থেকে তোমাকে এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে বসাতে হবে তো আমরা যখন যেহেতু এই ওয়ার্ড থেকে আমরা এই জায়গাগুলোতে বসাবো তার মানে এটা ফিক্সড এইখানে আমার চেঞ্জ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিংবা একটা ওয়ার্ড অন্য দুটো জায়গায় কিংবা একটা ওয়ার্ড হচ্ছে মিসপ্লেস হয়ে অন্য জায়গায় বসার কোনো চান্স নেই একটা ওয়ার্ড যদি ভুল করে এ পাশে পাশে চলে যায় তার মানে কিন্তু তোমার দুটো ভুল হয়ে যাবে তো এই সমস্যাটা কিন্তু থেকে যাবে তো সেই জন্য এই আনসারটা দেওয়ার সময় আমি তোমাদের সবাইকে বলবো এই আনসারটা দেওয়ার সময় তোমরা হচ্ছ ফিক্সড যেহেতু এটি প্যাসেজটি না তুলে তোমরা শুধুমাত্র আনসারটিকে তোমরা দিবে কারণ যেহেতু ফিক্সড আনসার এখানে ওই একটা ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোনো ওয়ার্ডই বসবে না তো সেই কারণে কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে এটি হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা আনসারটাকে তুলে দিলেই কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ সেটার কি হবে উইথ ক্লুজে তো হচ্ছে খুব সহজ উইথ ক্লুজে কিন্তু খুব সহজ যেহেতু এখানে শব্দগুলো দেওয়া আছে তুমি কিন্তু ইনটুইশনের মাধ্যমেও কিন্তু অনেক জিনিস কিন্তু তুমি জেনে যাচ্ছ কিন্তু আমাদের ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ যেটি এটি যদি ইভেন তোমার টেক্স থেকেই আসে কিন্তু টেক্স যদি তোমার পড়া না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি সেটা লিখতে পারবে না শুধু সেটা না অনেক সময় হুবহু টেক্স তোমার মনে নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে সিনোনিম বসাতে হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা প্যাসেজ নিয়েছি এই প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটা এটা কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্টের উপরে প্যাসেজটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্যাসেজটি থেকে কিন্তু শুধুমাত্র ক্লোজ টেস্ট না এখান থেকে আমার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এখান থেকে আমার সামারি এখান থেকে আমার যে ফ্লো চার্ট এগুলো কিন্তু সবই কিন্তু এখান থেকে আসতে পারে এই প্যাসেজটিও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই এখানেও কিন্তু আমার দশটা গ্যাপ আছে কিন্তু এখানে আমার কোনো ক্লু নেই যেহেতু এখানে আমার কোনো ক্লু নেই তাহলে কিন্তু এখানে যে শুধুমাত্র আমার বইয়ের যে শব্দটা সেটি যে বসবে তা কিন্তু না এমনও হতে পারে তোমার বইয়ের শব্দটি মনে নেই কিন্তু তোমার সিনোনিম সিনোনিম মনে আছে তাহলে তুমি কিন্তু সেখানে সিনোনিম বসাতে পারো তার মানে কি এইটা কিন্তু ফিক্সড না এইখানে কিন্তু আনসারটা আনসারটার ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে এইখানে কিন্তু আনসারটা অনেক হতে পারে অনেক আনসার হতে পারে আমি একটু তোমাদেরকে আমি দেখাই যে কীরকম অনেকগুলো আনসার হতে পারে এখানে দেখো
কেউ যদি অ্যানিমোসটি দিতে চায় সেটাও এটা হবে বি নাম্বারে আছে অ্যান্টাগনিজম কেউ যদি এনিমিটি দিতে চাও সেটাও হবে তার মানে কি এখানে কিন্তু অনেক ভ্যারিয়েশন অনেক অপশন যখন তোমার অনেক ভ্যারিয়েশন এবং অনেক অপশন হয় তখন কি কি হয় তখন এক্সামিনারকে কিন্তু এই প্যাসেজটাতে বারবার ফিরে আসতে হয় যেহেতু ফিক্সড না ফিক্সড জিনিস তো একবার পড়লেই জানা যায় ওটা টিক চিহ্ন দিয়ে কিন্তু সেটা কি করা যায় সেটা রাইট দিয়ে সেটাতে নাম্বার বসানো যায় কিন্তু যখনই তোমার ভ্যারিয়েশন আসে অনেক তখন প্রতিটা আনসার দেখার জন্য কিন্তু তাকে কোয়েশ্চেনে ফিরে যেতে হয় যে এটা এটা ঠিক আছে কিনা এটা ঠিক আছে কিনা তো আমার সাজেশন থাকবে এক্সামিনারের প্রতি সদয় না হলে কিন্তু সে তোমার প্রতি সদয় হবে না তোমাকে কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে বারবার তাকে কোয়েশ্চেন পেপারে ফিরে আসার বদলে তুমি যদি এই প্যাসেজটি শুধুমাত্র হচ্ছে এই ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ প্যাসেজটি তুমি যদি খাতায় লিখো তারপরে যদি তোমার গ্যাপে তুমি জিনিস বসাও তাহলে কিন্তু ওকে কখন এক্সামিনারকে কিন্তু কখনো কোয়েশ্চেন পেপারে ফিরে আসতে হবে না সে কিন্তু একবারে পড়ে যাওয়ার সময় বুঝবে যে সেন্টেন্সটা রাইট এইটা একবারে পড়ে যাওয়ার সময় সে বুঝবে সেন্টেন্সটা রাইট ও রং সে কিন্তু সেখানে নাম্বার দিয়ে দিতে পারবে আর না হলে অনেক ভ্যারিয়েশন থাকলে এটা একজন মানুষের পক্ষে যখন সে আটশো এক হাজার খাতা দেখে সাত দিনের সাত দিনের মধ্যে তাকে হচ্ছে এত ইউজ খাতা জমা দিতে হয় তখন কিন্তু আসলে এটা পসিবল না যে বারবার কোয়েশ্চেন পেপারে ফিরে যাওয়া এবং বারবার হচ্ছে এই আনসার চেক করে তারপর তোমাকে নাম্বার দেওয়া এটা কিন্তু পসিবল হয় না তখন এমনও হতে পারে যে তোমার রাইট আনসার তোমার কাটা পড়ে গেল তোমার নাম্বার কমে গেল তো সেই জন্য আমার সাজেশন থাকবে যে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ যেটা এটা তোমরা একটু তুলবে কষ্ট করে খাতায় এটা তুলবে এবং এটা নাম্বার যেভাবে আছে আছে এ থেকে যে পর্যন্ত তুমি আন্ডারলাইন করে সেই নাম্বারগুলো তুমি সেখানে সেভাবে বসিয়ে দিবে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ আমি বারবারই বলছি যে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ এন থেকে যদিও বলা আছে যে হচ্ছে এটি আনসিন হতে পারে আমরা কিন্তু বারবারই দেখছি যে টেক্স থেকে কিন্তু জিনিসটা আসছে তো বইটার গুরুত্ব অপরিসীম অপরিসীম এই বইটাকে কিন্তু পড়তে হবে বইটা যদি না পড়ো বইটাকে প্যাসেজগুলো শুধু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটার যে যে অ্যান্টোনিমস আছে সেনোনিমস আছে সেটার যে অর্থ আছে এটা না বুঝলে কিন্তু আসলে ক্লোজ টেস্টের উইদাউট ক্লুজ যেটা এটা কিন্তু আনসার করা আসলে খুবই কঠিন তোমাকে এটা আসলে বইটা না বুঝলে এটা এটা শুধুমাত্র গেস করে এই জিনিসটা কিন্তু বাসানো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার নাম্বারটা অনেক ক্ষেত্রে কমে যাবে তো আমরা সেই ঝুঁকি না নেই আমরা হচ্ছি ভালোভাবে হচ্ছে আমরা এই ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজের যে হচ্ছে জন্য আমাদের যে টেক্সটটা পড়তে হবে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে আমরা এই টেক্সটটা আমরা ভালোভাবে আমরা পড়ব ঠিক আছে আমরা এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের জাম্বল দশটা সেন্টেন্স থাকে এটা এই দশটা সেন্টেন্সকে হচ্ছে আমাদেরকে লিখতে হয় এটি কিভাবে লিখতে হয় এটি একটি বক্স আঁকতে হয় এই বক্স বক্সের মধ্যে নিউমেরিক্যাল অর্ডারে হচ্ছে জিনিসটাকে আগে সাজাতে হয় এবং জিনিসটাকে সাজানোর পরে কিন্তু তারপরে কি করতে হয় তারপরে হচ্ছে সেই স্টোরিটা আমাদেরকে লিখতে হয় যেমন এখানে আমি একটা খুব বড় একটা রেড সাইন দিয়েছি এই রেড সাইন দিয়ে কী বোঝাচ্ছে এই রেড সাইন দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এখানে যেভাবে সে লিখেছে যে অর্ডারে লিখেছে এটি ঠিক না যেমন আমি প্রথম ঘরে আমি নিউমেরিক্যাল অর্ডার আমি লিখব প্রথম ঘরে ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে টেন পর্যন্ত আমি প্রথম ঘরে আমি লিখব তাহলে আমার নিচের ঘরে কি থাকবে আমার নিচের ঘরে কোয়েশ্চেন পেপারে জাম্বল সেন্টেন্সটা যেভাবে দেয়া আছে এটা যদি রোমান সংখ্যায় দেয়া থাকে তাহলে রোমান সংখ্যাটাই আমাকে এখানে লিখতে হবে এখানে আমি একটা এক্সাম্পল এনেছি তোমরা যদি দেখতে পারো তাহলে দেখতে পাবে যে এখানে সে প্রথমে রোমান সংখ্যা সিক্স লিখেছে আবার নিউমেরিক্যাল অর্ডার একটা সিক্স লিখে রেখেছে আবার রোমান সংখ্যা টেন লিখেছে আবার নিউমেরিক্যাল অর্ডার এটা লেখার দরকার নেই এটা করবে না এটা করবে না কিংবা অনেক সময় আমরা খাতায় এমনও পাই উপরে এ ওয়ান টু থ্রি ফোর দেয়া আছে কোয়েশ্চেনে রোমান সংখ্যা দেয়া আছে কিন্তু এইখানে তোমরা এ বি সি ডি লিখে রেখেছ এইটা এটা হলে কিন্তু কোনো নাম্বারই পাবে না এখানে টেন মার্কসের মধ্যে কিন্তু একদম টেন মার্কস কিন্তু তোমার পুরো চলে যাবে আর আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে অনেক সময় কিন্তু একটা ঘর করে হচ্ছে ভুলে যদি একটা রং সেন্টেন্স যদি হচ্ছে মাঝখানে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু একটা ঘর করে পিছিয়ে গেলে দেখা যায় যে সব কটা সেন্টেন্স কিন্তু রং হয়ে যায় তো আমাদের এই যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা তাহলে তোমরা কোথা থেকে পড়বে রিয়া রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট পড়ার জন্য
সবচেয়ে ভালো উপায় এখন হচ্ছে টেস্ট পেপার থেকে রি অ্যানেজমেন্টটা পড়া টেস্ট পেপারে যেহেতু বিভিন্ন বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে বিভিন্ন বোর্ডের কোয়েশ্চেন এর মধ্যে চলে এসেছে তোমরা সেই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা সেটা দেখবে এমন কি আমাদের টেক্সট বই থেকেও কিন্তু রি অ্যানেজমেন্ট আসতে পারে আমাদের অনেকগুলো মনীষীর জীবনে কিন্তু এখানে আছে আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা আছে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আছে মার্টিন লুথার কিং আছে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা আছে আনা ফ্রাঙ্ক আছে অনেক কিন্তু অনেক মানুষের অনেক বিখ্যাত মানুষকে নিয়ে কিন্তু হচ্ছে বইটিকে সাজানো হয়েছে সো আমাদের আমাদের কিন্তু এটি খুব স্বাভাবিক যে এমনও হতে পারে যে তোমাদের কিন্তু টেক্সটের ভেতর থেকে কিন্তু এই রি অ্যারেঞ্জমেন্টটা চলে আসলো এই জন্য টেক্সট কিন্তু পড়তে হবে তোমরা যেটাই পড়ো পড়ো না কেন টেক্সটে তোমাকে ফিরে যেতেই হবে তুমি যদি পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেতে চাও আচ্ছা আমরা তাহলে একটু দেখি যে এটা রাইটলি কিভাবে লেখা যায় দেখো এখানে এখানে রাইটলি লিখেছে যে রাইটলি এখানে যেমন হচ্ছে প্রথমে যেমন নিউমেরিক্যাল অর্ডারে সাজিয়েছে এবং পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে আমাদের রোমান সংখ্যায় কিন্তু আমাদের এখানে বসিয়েছে এবং এখানে হচ্ছে পরে স্টোরিটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে সে লিখে দিয়েছে তো আমার মনে হয় যে এটা করাই ভালো হবে কারণ ওখানে কিন্তু আসলে লেখা আছে যে রি অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে তুমি রি অ্যারেঞ্জ করার পরে তোমাকে পুরো স্টোরিটা লিখতে হবে রি অ্যারেঞ্জ করা রি অ্যারেঞ্জ করবে নিউমেরিক্যাল অর্ডারে লিখবে আগে তারপরে নিচে রোমান হরফে যদি থাকে লেখাটা রোমান হরফে জাম্বল সেন্টেন্সটা তুমি লিখবে তারপরে হচ্ছে নিচে আমাদের তার নিচে হচ্ছে সেই যে স্টোরিটা আছে এই স্টোরিটা হচ্ছে আমাকে দিয়ে দিতে হবে আমাদের এখন যেটা আমাদের লিস্টে আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ আমাদের প্যারাগ্রাফ আছে প্যারাগ্রাফ আসলে প্যারাগ্রাফ তো আসলে সিন না কিন্তু আমরা লাস্টের কিছু লাস্ট টু ইয়ার্স এবং হচ্ছে সমস্ত যে টেস্ট পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে বিভিন্ন ভালো ভালো কলেজে সেগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে কিছু প্যারাগ্রাফ অলমোস্ট অনেকেই মানে অনেকের কাছে কমন অনেকের কাছেই প্যারাগ্রাফগুলো কমন কি কি সেই প্যারাগ্রাফগুলো দেখো ফুড অ্যাডালটারেশন এটা কিন্তু তোমাদের টেক্সটে আছে ফুড অ্যাডালটারেশনের উপরে একদম পুরোপুরি টেক্সটে আছে ফোক মিউজিক অ্যান্ড মডার্ন মিউজিক এটাও তোমাদের টেক্সটে আছে টেক্সট বেসড এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স একদম এইটা হুবহু তোমাদের টেক্সটের মধ্যে আছে ডাউরি সিস্টেম নিয়ে আছে ডায়াসপোরা তো আমি পড়ালাম কিছুক্ষণ আগে ডায়াসপোরা তো আছেই তোমাদের এখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে আমাদের এখানে আর্লি ম্যারেজ নিয়েও হচ্ছে এখানে প্যাসেজ আছে এটি একটু আনসিন অ্যান্ড আইডিয়াল স্টুডেন্ট এই এর উপরে এটি এটি সিন নয় এটি টেক্সট থেকে আসেনি অ্যাডোলেসেন্সের উপরে একটা পুরো ইউনিট আছে তোমাদের তারপরে আছে ড্রিম অ্যান্ড রিয়েলিটি আমাদের ড্রিম পোয়েম আছে আই হ্যাভ এ ড্রিম মার্টিন লুথার কিং এর একটা স্পিচ আছে তোমরা সেটা পড়েছ আরও যেমন হচ্ছে প্রাসঙ্গিক বর্তমান সময়ের ফেসবুক ফেসবুকের অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজও হচ্ছে অনেক সময় প্যারাগ্রাফে চলে আসে স্ট্রিট চিলড্রেন তোমরা টেক্সটের মধ্যে পড়েছে অ্যামেরিগো অ্যামেরিগো তোমরা টেক্সটের মধ্যে পড়েছো তো স্ট্রিট চিলড্রেনটা সেখান থেকে তুমি নিতে পারো চাইল্ড লেবার তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এইখানের এইখানকার এইটি পার্সেন্টের উপরের জিনিস কিন্তু তোমার টেক্সট বেসড তাহলে কি করা উচিত তাহলে টেক্সট থেকে পড়া উচিত টেক্সট থেকে পড়লে সুবিধা দুইটা টেক্সট থেকে প্যারাগ্রাফগুলো পড়ো টেক্সট থেকে যখন প্যারাগ্রাফগুলো পড়বা তখন কি হবে এই তোমরা এখান থেকেই যখন ক্লোজ টেস্ট আসবে সেই ক্লোজ টেস্টগুলো কিন্তু তোমরা খুব সহজে সেখান থেকে দিয়ে দিতে পারবে তোমাদের ভুল হবে না টেক্সটের ভেতর থেকে পড়লে একই সঙ্গে কিন্তু তোমাদের ওই প্যাসেজটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাগ্রাফটা পড়া হয়ে যাবে তো মানে ওই যে আমরা বলি না যে এক ঢিলে দুই পাখি মারা আসলে এটা এক ঢিলে দুই পাখি মারা না এক ঢিলে চার পাখি মারা হয়ে যাবে যেমন তুমি তোমার প্যারাগ্রাফ কমন পড়লো তোমার ক্লোজ টেস্ট কমন পড়তে পারে তোমার ক্লোজ তোমার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমার কমন পড়তে পারে তোমার তোমার সেখানে ফ্লো চার্টটা তোমার কমন পড়তে পারে এই সমস্ত জিনিসই কিন্তু তোমার কিন্তু এখান থেকে তোমার কমন পড়তে পারে প্যারাগ্রাফ লিখবে কিভাবে প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে তোমাকে অবশ্যই এক প্যারা লিখতে হবে এক প্যারায় প্যারাগ্রাফের উপরে তুমি প্রথমে হেডিং দিবে প্রথমে আগে হেডিং দিয়ে নেবে হেডিং হেডিং দিয়ে নেবে হেডিং দিয়ে নিয়ে তারপরে সেখান হেডিংটা দিয়ে তারপরে সেখান থেকে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু করবে প্যারাগ্রাফটা এখানে আসলে কোনো সেরকম তোমাদের ওয়ার্ড বাইন্ডিং সেভাবে দেয়া নেই কিন্তু প্যারাগ্রাফটা খুব ছোটো করো না 
প্যারাগ্রাফটা খুব ছোট করো না প্যারাগ্রাফটা যেন একটু ইলাবোরেট হয় প্যারাগ্রাফটা যেন সুন্দরভাবে যেই যেহেতু গাইডেড প্যারাগ্রাফ তার মানে এখানে কোশ্চেন থাকে কোশ্চেনগুলোর আনসার দিয়ে দিয়ে কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা তোমাকে তৈরি করতে হবে কোনো প্যারা থাকবে না কিন্তু এই কোশ্চেনের আনসার দিয়ে দিয়ে তোমাকে হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফটা তৈরি করতে হবে তো সেই জন্য এই গাইডেড রাইটিংয়ের গাইডেড রাইটিং যেহেতু এবং তোমার টেক্সট যদি পড়া থাকে তাহলে তুমি কিন্তু প্যারাগ্রাফটা অনেক ভালো করে লিখতে পারবে তো আমি আমি আসলে মনে করি যে হচ্ছে টেক্সট বেসড এটা হওয়া উচিত প্যারাগ্রাফটা টেক্সট বেসড হলে তোমার শুধু প্যারাগ্রাফ না প্যারাগ্রাফের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে জিনিসপত্রগুলো আছে অন্যান্য যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো কিন্তু তুমি খুব সহজে কিন্তু শেষ করে ফেলতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে হচ্ছে এই যেগুলো সিন আমাদের সিন টেক্সট থেকে যেগুলো আমার আসছে এগুলোর জন্য হচ্ছে আমার টেক্সট থেকে পড়াটাই আমার ভালো হয় যা তাহলে আমি ক্লোজ টেস্ট তাহলে আমি আমার ফ্লো চার্ট তাহলে আমার সামারাইজেশন তারপরে আমার যে কোয়েশ্চেন আনসার আনসার আছে এম সি কিউ আছে এই সমস্ত জায়গা জায়গাতেই কিন্তু আমি এই সুবিধাটা আদায় করতে পারবো সেই জন্য আমাকে টেক্সটটা কিন্তু আমাকে ভালো করে পড়তে হবে টেক্সটটা ভালো করে না পড়লে আসলে আসলেই কিন্তু রেজাল্টটা তুমি যতই ভালো হও ইংরেজিতে তোমার রেজাল্টটা ভালো করা কিন্তু খুব কঠিন হবে